大家好，欢迎来到妈妈 Fashion Cuisine 惠妈厨艺。我的确肉眼可见的瘦了，在每天都吃饱喝足的前提下，三个月减重了二十五斤，没有反弹，没有任何不良反应。身边很多朋友希望我可以做一个视频，介绍一下我的减肥方法，所以今天我就来唠叨一下。今年开春，当我们因为疫情猖獗的不得不每天宅在家里的时候，我同时开始做了两件事情：进行间歇性断食和室内育苗。对我而言，进行减肥和学习种菜一样，我喜欢先做好研究，然后再付诸行动，这是我的习惯。鉴于反反复复的减肥失败可以给人带来很强的挫败感这一无奈的事实，在开始减肥之前，我做了很多功课，尽可能的了解各种减肥方法：生酮饮食、地中海饮食、排毒瘦身法、香蕉苹果减肥法、地瓜减肥法、花菜高丽菜减肥法、秋葵水苦瓜水减肥法等等。我不是一个运动达人，很难接受通过高强度的体能训练达到减肥效果的方式，更无法接受药物减肥。特别是对我们中年人而言，减重就是为了健康，必须保证热量和全面的营养，绝不能因此让生理机能出现问题，那样就适得其反了。所以在经过很长时间的研究比较之后，最后选择了间歇性断食这种，我确定可以持续坚持。符合我的健康饮食理念，同时也不需要高强度运动的一种减肥方式，结果我如愿以偿了。今天就和对减重感兴趣的朋友做一些分享。因为视频时长的缘故，我把这个视频剪辑为两部分。现在你观看的是上半部分，我也在屏幕下方的描述栏里标有时间戳，大家可以有选择的观看自己感兴趣的分享。我建议大家，不管使用哪种方法进行减肥，都应该在开始之前对它有一个真正的了解，明白它的原理，知道哪些是可以做的，哪些是要避免的，这样才会事半功倍。因为减肥，我弄清楚了胰岛素和升糖素这两个作用于我们身体里的合成脂肪与分解脂肪的荷尔蒙，它们直接影响着我们身体的增肥和减重，可谓相爱相杀。这里我只是简单的说明一下，这样方便大家理解下面所说的内容。我会把对我特别有帮助的专家的视频链接放到屏幕下方的描述栏里，供大家参考，请大家一定要点击观看。简单的说，胰岛素主要受各种食物刺激而分泌，其中最重要的刺激源是糖类，它的作用就是让血糖进入肝脏和肌肉变成肝糖，进入到脂肪细胞变成脂肪。只要我们进食，它就会不断的发生作用。升糖素是在血糖下降、胰岛素降低时分泌，能使血糖升高，维持血糖的稳定。主要作用是分解脂肪。胰岛素和升糖素是共同作用，相互平衡。胰岛素升高，升糖素就降低，反之亦然。所以，想减肥的人可以调整饮食来降低胰岛素的分泌，让升糖素上升。而促进分解脂肪来达到减肥的效果。我是通过间歇性断食，或者称作一六八断食，实现减重目标的。这里我只是先简单的介绍一下这种断食方法。间歇性断食源于《新格兰医学杂志》的一篇研究，是在选择低碳饮食的前提下，通过限制我们的进食时间，将我们一天所有的饮食集中到一个特定的时间段内。延长我们的身体燃烧完最后一餐消耗的卡路里，并开始燃烧脂肪的时间，从而帮助我们达到减肥的目的。在我的视频《我的间歇性断食一日餐单》中有过相关的介绍。常见的间歇性断食有十六比八、十八比六、二十比四、五比二等等。一六八断食指的是把每日进食时间压缩在八小时内，剩余的十六小时保持空腹的状态。从而让胰岛素和血糖降低，唤起燃烧脂肪的升糖指数，使体重下降，代谢性疾病改善的一种非常简单有效的方法。它可以通过不吃早餐，选择在中午时间吃首餐，以及提前吃晚餐来实现。比如我上午十点吃第一餐，那么在下午六点之前要完成一天的进食
，然后从下午六点到第二天的上午十点之间，完全保持空腹的状态，除了喝水、无糖的咖啡和茶，不再吃任何食物。这里的十六小时进食时间和八小时的进餐时间，可以按照每个人的生活习惯做些时间调整，去设计一个专属你自己的八小时。可以说，断食的大原则就是：早餐晚点吃，晚餐早点吃。了解了一六八断食，那就很容易理解一八六了，就是十八个小时保持空腹的状态，在剩余的六个小时内完成进食。还有二零四，就是把空腹的时间延长到二十个小时，在剩余的四小时内完成进食。这种基本上就是一天只吃一餐了。我通常不定期的在外出集中购物的那一天进行二零四断食。平日里我会不断的记录下我的购物清单，然后专门安排一天外出采买。上午出门之前，我会喝足水，同时也会带上一瓶放到车里，随时补充。我这样购物一般要花费至少三个小时以上的时间，一直等到回家把购买的商品安置完毕之后，才会开始为自己准备一个大的餐盘。饱饱的吃上一顿，然后这一天就不再进食。我觉得在购物日做二零四断食特别容易，因为购物的时候我会不断的被各种商品所吸引，分散了对肚子的关注，即便有饿的感觉也很容易忽略。我有足够的自律可以抵御身边各种美食的诱惑，同时大家都明白逛街其实是一个体力活，会让我们不断的消耗热量，所以通常我这样做二零四断食的时候都会有很好的效果。五二轻断食就是一周五天保持正常的进食，其余选择不相连的两天少吃或者不吃。还有五日连断食，就是连续五天不吃东西。人的身体在断食十二个小时之后，人体会产生一个燃烧脂肪细胞自噬机制，也就是细胞更新的过程，使胰岛素下降，升糖素上升，从而达到减重的效果。断食有延寿、抗衰老的作用。而所有这些益处都已经得到科学验证，所以我们需要做的就是控制进食时间，以及选择低碳饮食，多吃蔬菜和蛋白质，还有好的脂肪，非常的简单方便，不需要额外的费用，但瘦身效果却特别明显。看到这里，你有没有心动？了解了断食之后，相应改变一些观念也很重要。每次我和朋友说到断食的时候，大多数人都认为断食就是进食，就是挨饿，其实真不是那样。进行一六八断食的时候，在八小时的进食时间段内吃我们平时吃的三餐，不是件容易的事情。所以通常我只吃两餐，并且这两餐一定会吃饱。刚开始家人看到我为自己准备的断食午餐的时候都不太适应，惊讶我吃这么多怎么可能减肥。我觉得只有吃饱了，我的身体才有足够的营养和热量，这样可以避免我有肚子饿的感觉而产生吃零食的冲动。你要知道，我家除了我喜欢做吃的，家里还有个小厨家什么，我家的橱柜和冰箱里真的有好多诱惑。每个人的食量各异，这里我无法给大家提供一个每餐具体的进食量。一个简单的标准就是吃饱吃到满足为止，但绝对不要吃撑。其实吃撑的感觉是非常不舒服的，那种食物在胃里上不上下不下的尴尬，会把你之前享受吃的快乐和满足统统抵消掉。那种得不偿失，一定要避免。即使是健康的食品，摄入过量也会引起体重的增加，对人体产生一定的危害。所以，我们必须要维持能量的收支平衡。还有一个错误的观念，就是认为可以在进食的八小时内吃多少餐都可以，吃什么都可以。要从断食中获得健康，真正的关键是在进食阶段选择健康饮食。无节制的摄取不健康的食物或者过多的卡路里，显然是不可以的。我们只有在进食阶段奉行健康饮食的原则，间歇性断食才可以非常有效地优化新陈代谢，促进体重减轻。减重成功的原因不是因为你吃少了，而是让胰岛素安静一段时间，血糖降低，从而让升糖素发挥作用，把我们身上储存好的能量以肝糖或者脂肪的形式动员分解出来，变成糖可以使用，从而维持血糖的平衡值。这个时间越长，升糖素作用的就越完全，升糖素就会燃烧我们身体上的脂肪越多。所以，虽然是在进食时间段，管住嘴特别重要，少吃多餐也不可以。
如果在进食的时间段，每一餐都吃饱喝足，你其实就没有再去加餐或者吃零食的冲动。毕竟我们的胃只有这么大。从这里也可以反证我前面所说的，进食的时候吃饱喝足是必须的。大家可以从我上传的几个间歇性断食一日餐单中窥探一下我每天都吃了些什么。我会把视频的链接放到屏幕右上方的信息栏和屏幕下方的描述栏里，供有兴趣的朋友参考。第三个需要改变的观念就是必须吃早餐。在过去的这几十年里，早餐是一天中最重要的一餐，必须吃饱吃好的观念早已根深蒂固到我的骨髓里。从小到大，我家的早餐都是自己在家里做，因为父母会竭尽全力地给我们提供最营养的早餐，以便我们可以精力充沛地开始一天的生活。当我做了妈妈之后，同样也和我的父母一样，给孩子们的每一顿早餐都是亲力亲为，恨不得给他们吃进的每一口都是最好的营养。当然，也有过不少因为孩子们来不及或者不愿意吃早餐而弄得鸡飞狗跳的场面。现在每每回想起来都特别惭愧。如今做断食，居然可以不吃早餐，这观念是不是称得上颠覆性的？为了配合家人一起吃晚饭的时间，我通常第一餐是上午十一点到十二点吃。下午六到七点吃完第二餐，外出购物的时候我做二零四断食，这样早餐都放弃了。但是我居然精力和体力都没有受什么影响，也没有什么饿的感觉。更重要的是会减重。相信有不少人和我一样，曾经一度堂堂不分。这个米字边的糖很好理解，它指的是精致糖，像果糖、砂糖、蜂蜜、麦芽糖，那些舌头一尝立即感受到甜的食物，食用后吸收迅速，直接让血糖升高。但是这个有字边的糖就有一点让人迷惑，断食要吃低碳食物，又称低糖食物，就是碳水化合物。人体一般的能量来源有三种：碳水化合物、脂肪和蛋白质。低糖饮食就是提倡减少碳水化合物的摄取，并多吃脂肪和蛋白质来补充营养。其实，绝大多数食物中普遍都含有糖分，并不只是水果、淀粉、甜点中才有，像是奶类、蔬菜、五谷根茎都有。吃这类食物通常不会立刻感受到明显的甜度，必须经过唾液分解成小分子葡萄糖才会被肠道吸收。我们的身体在消耗热量来源时，会先代谢糖分，然后才是蛋白质和脂肪。糖分一多，身体的糖就会来不及消耗掉，脂肪自然永远排不上被消灭的行列。所以，低糖饮食能促进脂肪分解，持续执行就能达到瘦身的效果。需要注意的是，我们的舌头尝出的甜味不高的食物，未必就是低糖食物。比如吃起来有点酸酸的猕猴桃的含糖量居然比芒果还高，因为猕猴桃的总含糖量要高于芒果的总含糖量。选购调味品的时候要多留意它们的标签，很多糖分被添加进去，而我们可能完全不知，导致我们的日常饮食中不知不觉摄入了大量超标的糖分，像沙拉酱、蛋黄酱、烧烤酱之类的酱汁，的确给我们带来了方便和美味。但它们的里面所含的脂肪、盐或者糖都很高，使用的时候一定要小心。比如孩子们最喜欢的番茄酱就是加了糖的，每一大勺就有二十克的卡路里。如果我们一起食用番茄炒鸡蛋，就可以选择这种有机的纯番茄糕取代，避免热量超标。我们在做卤味、炖煮料理的时候，常常喜欢用砂糖、冰糖或者蜂蜜作为调味料，也需要控制用量。不能一味的只追求味道的完美，而忽略身体的健康。天然香料通常含有的碳水化合物含量很少，比如姜黄、肉桂。如果你做了一段时间的间歇性断食，效果不明显，可以检查一下是否选对了低糖食物。上网搜索相关专业的资讯，你会发现这里面的误区或者说错觉还是不少的。食物里真的有太多的询问，我一直都在不断的学习中。只有做到了心中有数，才能保证我们吃对食物，给家人提供健康饮食，也让我们快速实现减肥目标。比如薯类的选择，红薯的膳食纤维是白米饭的四倍以上，能够给我们带来足够的饱足感，而且营养丰富。而在白薯、红薯、黄薯、紫薯之间，紫薯除了和红薯有一样的营养成分之外，
，还含有丰富的锌元素和花青素，抗癌物质要比红薯高出好几倍。同时，紫薯的含糖量低，所以在各类薯类中，紫薯更值得推荐。不管是烤还是蒸，冷的紫薯的淀粉会变成抗性淀粉，比热的紫薯的热量更低。很多断食的人会有便秘的烦恼，薯类丰富的膳食纤维有利于排便。维他命 C 有助于抗氧化，这些都是我们需要掌握的有关薯类的知识。通过对藜麦、奇亚籽、亚麻籽、大麻籽、鹰嘴豆之类的健康食品的不断学习和了解，我们也把它融入我家的日常食物中。j a s m a 有一些这样的视频，大家可以参考一下。同任何生活和饮食的改变一样，要适应间歇性断食也有一个过程，不要着急。限制进食时间对我们传统的饮食习惯的确是一种挑战。通常我们都是一日三餐，而间歇性断食压缩了我们的进食时间，使得我们基本上只需要吃两餐就够了，要么省去早餐，要么省去晚餐。这样帮助我们达到热量赤字，使我们吃进去的热量小于我们消耗的热量。所以有些人可能在一开始难以适应。我们的身体可能需要两到四周时间才能习惯间歇性断食。在体重秤上才可能慢慢看出效果，所以一定不要着急。如果你感觉自己做不到一六八断食，觉得十六个小时空腹很难，可以先做温和版的断食，比如十二十二，十二个小时空腹，十二个小时之间进食。其实这种很容易做到，很多人可能已经在不知不觉中做过了。比如有些人早上上学上班来不及吃早餐，一直等到中午才进食。只不过在做断食的时候，你是有意识的保持空腹的状态。等一二一二温和断食可以适应之后，再进一步调整进食时间，做十四小时进食，最后达到一六八的状态。做任何事情都可能有压力，减肥中的压力同样难免，要找到缓解的方法，因为压力对减肥也是不利的。有很多人释放压力的方法就是暴饮暴食，后果就是体重暴增。虽说断食并不是一定得从头到尾必须做的事情，但是我们既然下决心做了，当然是希望有预期的效果。所以，我建议你首先要找到自己合适的时间表，根据你的作息时间和工作生活时间来合理安排饮食。如果你没有准备好，就不要着急开始，没必要多一些挫折，多一些沮丧。我是从一六八开始断食的，进食时间也很弹性，饿了才吃。只要控制在八小时以内就好，所以常常是一七七一八六断食，因为少了一餐，也有了更多的闲暇时间。习惯了一六八以后，偶尔也会做一下二零四断食。做了一段时间的断食之后，我发现我渐渐的不需要吃从前那么多食物了，但同样每天的体能都不错。越是这样，我越明白一定要给自己提供更健康的饮食。开始断食之前，可以给自己确定一个可行的目标，比如一个月内减五斤。但这个目标一定不能太大、太死板，它应该是有弹性的。我们谁都希望在一个月内减重二十斤、三十斤，一下子恢复到从前的苗条身材。但是同时，大家都明白，我们身上那些想减掉的体重，并不是一个月就长到我们身上的。所以操之过急，只会给自己增加额外的压力和焦虑，对减重于事无补。如果你不是着急减重要去穿婚纱或者参加一个重要的活动，可以慢慢尝试断食，让自己在心理上和生理上都适应它、接受它。一个月减两公斤是很容易达到的目标。平缓的减重可以持续长久，不易反弹，身心才会轻松愉悦。渐渐地把断食变成自己生活的一种常态。我当初给自己设定的减重目标就是十公斤，从六十五公斤减到五十五公斤。我不会受其他人达到了减重二十公斤、三十公斤甚至四十公斤的成果的影响，因为那样的结果对我未必合适。我认为这个减重目标对于我这个年纪和身高是很合适的，既不胖也不瘦，皮肤依然保持张力。我并没有给自己设定一个达到这个目标的时间限制，但在开始之前我做足了准备，结果在三个月之内很轻松地实现目标，减重了二十五斤，没有反弹。也从来没有出现过，据说是不少人出现的副作用，比如恶心、抽筋、异常焦虑、头痛或者其他症状。我想心态可能有一定的作用。根据医生的建议，要想达到瘦身效果。
，每天摄取的总糖分应当控制在五十到六十克之间。我们可吃的食物真的很多，碳水化合物可以选择全谷杂粮和根茎类的圆形食物，如糙米、五谷米、全麦面包、荞麦面、藜麦、绿豆、红豆。蛋白质可以选择蛋类、鱼虾、肉。黄豆、毛豆、黑豆、豆腐等等，我们要增加鱼类和海产品的摄入量，每周至少吃两次鱼，同时要尽量降低红肉的摄入量，因为饮食中高红肉的摄入量不仅会增加心血管疾病的发病率和死亡率，而且会对体重指数、BMI 和腰围的增加有直接的影响。蔬菜要尽量选择十年蔬菜，西兰花、番茄、洋葱、羽衣甘蓝、茄子、青瓜、芦笋、辣椒等等，品种越丰富越好，因为不同蔬菜的营养价值不同。我的菜园里的蔬菜从五月底开始，一直吃到了十一月初。早上采摘一大筐蔬菜成了我每天的乐趣，我真正的做到了大量食用各式各样的新鲜蔬菜。可以说，我在菜园里的蔬菜收获和我的减重目标的实现相辅相成。我也强烈推荐过我种植的甜菜根的叶子、甜菜叶的营养价值，很多人都感兴趣。我相信明年会有不少人也会种植甜菜根，和我一样，天天都有可以帮助我们减肥的甜菜叶吃。我种植的羽衣甘蓝，从五月一直吃到现在，也特别推荐。下一个视频我就会专门介绍羽衣甘蓝和用羽衣甘蓝做的饺子，所以如果还没有订阅我频道的朋友，记得现在就点击屏幕右下方的订阅按钮，这样你就会及时收到我上传的最新视频了。水果方面，草莓、蓝莓、蔓越莓、黑莓、覆盆子、牛油果、西柚、杏子都是特别好的选择，像葡萄、香蕉、菠萝、芒果、樱桃。柿子、西瓜、哈密瓜、火龙果、苹果、橙子，包括我们中国人喜欢的荔枝、龙眼之类的高糖水果，我们不可以随心所欲的吃个痛快，但并不是完全不能吃，每次只能吃少量。还有坚果和种子，像核桃、杏仁、榛子、腰果、开心果、奇亚籽、亚麻籽、南瓜籽等等，也是必不可少的营养。为了让健心性断食能够达到预期的效果，如果可能的话，建议大家尽可能的自己在家里做料理吧。我认为在家自己做料理的最大一个好处就是可以完全控制自己吃的食物，包括所用的调料的来源、种类和品质，采用最健康的烹饪方法和最科学的营养搭配。不管你是否需要减肥。我知道我用的是高品质的橄榄油、牛油果油、芝麻油、亚麻仁油或者 MCT 油，而不是芥菜籽油、玉米油或者花生油。我只用最基本的喜马拉雅粉盐、有机生抽、味增、苹果醋，还有葱姜蒜、罗勒、欧芹之类的蔬菜类的天然香料，胡椒、姜黄、百里香、八角、芥末、花椒、肉桂之类的新香料来调味。而绝不会为了菜肴的鲜美，使用大量市售的、加了各种添加剂、防腐剂、高油、高盐、高糖的酱料和调料。在烹饪方式上，我会尽量蒸、煮、凉拌，避免油炸。我们家平日吃的都是糙米饭、黑米饭、藜麦饭。Jasmine 依旧喜欢香喷喷的白米饭，我偶尔也会蒸一次，让它解解馋。我们家几乎都是自己烤全麦面包。里面会加入很多的健康食材，像亚麻籽、茄亚籽、黑芝麻、大麻籽、各种坚果等等。我也很喜欢用杏仁粉做适合减肥的生酮面包。当然，你并不需要像我一样自己烤面包，但必须明白，在面对各式各样品种面包的时候，什么样的是你应该挑选的。除了我自己种植的大量有机蔬菜，我尽可能选择各种优质食材，每餐都使用不同的食材来做料理。这些都是我保证家人健康的方式，也是我做断食的时候控制热量、保证营养的方法。可能有不少人会说自己在家烹饪很麻烦或者不会做，我倒是建议你不妨利用做间歇性断食这个契机，多多了解各种食物，研究如何做好健康料理。把它变成一种习惯和乐趣，慢慢的让自己变成一个烹饪高手。烹饪真的不难，看看我女儿 j a s m i n 你就会相信。只要你愿意学习，烹饪会变成一件特别容易和有趣的事情。一旦你掌握了烹饪的要领，
你会发现，其实你在家也可以享用无数千变万化的美食，这样间歇性断食就会变成一个快乐的事情。当然，我知道有很多人是外食族，那就尽量做好食物的选择和搭配吧。自我断食以来，我可以轻轻松松地做到每周的每天每餐不重样。我用各种十年蔬菜打绿拿铁，这样我可以摄入大量的蔬菜。我将各种坚果、黑芝麻、亚麻籽、奇亚籽、藜麦、鹰嘴豆之类的健康食材加入到我的食物中，因为吃得非常健康和满足，同时又达到了减重的目的，所以它渐渐的就成了我的新的一种饮食方式。我的间歇性断食的二十一个分享的上集就到这里。如果大家对我上面的分享感兴趣，可以继续点击观看下集的视频，链接我放到这里了。我们下次见。Thank、you